Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja Sebuah channel yang membahas sejarah dan sisila raja-raja di dunia Pada video kali ini kita akan membahas tentang Butet tidak menjadi raja karena kakek buyutnya menentang Belanda Dan dihukum Pradoto Agung gila Butet Kartarajasa yang memiliki nama lengkap Bambang Ekoloyo Butet Kartarajasa adalah seorang seniman, pemimpin teater gandrik, dan seorang aktor monolog. Butet Kartarajasa adalah seorang bangsawan dari Kesultanan Yogyakarta. Mari kita lihat sisilah dari beliau. Hamengkubuwono ke-7 memiliki permaisuri bernama Raden Ayu Retno Purnomo. Bergelar Gusti Kanjeng Ratu Mas. Dari pernikahan ini memiliki 11 anak. 5 putra dan 6 putri dari 11 anak itu 4 orang pernah menjadi putra mahkota Kesultanan Yogyakarta yaitu satu Gusti Raden Mas Akhadiat atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangku Negoro pertama putra mahkota pertama Sultan Hamangku Buwono ketujuh Dua, Gusti Raden Mas Pastisto atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Jumino atau Gusti Jumina atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono kedua, Putra Mahkota kedua Sultan Hamengkubuwono ketujuh. Tiga, Gusti Raden Mas Putro atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegoro ketiga Putra Mahkota ketiga Sultan Hamangkubuwono ketujuh Empat Gusti Raden Masuyadi atau Gusti Pangeran Haryo Puruboyo atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegoro keempat atau Sri Sultan Hamangkubuwono kedelapan atau Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-8. Dari garis keturunan Gusti Raden Masuyadi terlahir raja-raja yang saat ini memerintah di Kesultanan Yogyakarta. Lahir tanggal 3 Maret 1880, naik tahta 8 Februari 1921 dan wafat 22 Oktober 1939. Sisilah Butet Kartarajasa Hamengkubuwono ke-7 dan Permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Emas memiliki putra bernama Gusti Raden Mas Prastesto atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Jumino atau Gusti Pangeran Haryo Jumina Gusti Pangeran Haryo Jumina menikah dengan Raden Ayu Murtiningrum, memiliki putra bernama Raden Bagus Chondro Sentono atau Raden Bekel Atma Chondro Sentono. Raden Bagus Chondro Sentono menikah dengan Samina, memiliki empat anak yaitu Kusumar Birah Bagong Kusudiarjo Handung Kusudiarsono Lilut Kusudiarto Bagong Kusudiarjo menikah dengan Sutiana atau Sufiana memiliki tujuh anak yaitu Ida Manu Tranggana Elia Gubita Rondang Ciptasari Otok Bima Sidarta Butet Kartarajasa 
atau Bambang Ekoloyo Butet Kartarajasa Purbasari Ayuwangi dan Raden Mas Gregorius Jaduk Ferianto jadi kalau kita lihat dari sisila ini seandainya Gusti Jumunah tidak dicopot dari jabatannya sebagai putra mahkota Kesultanan Yogyakarta maka kemungkinan Butet saat ini adalah Sultan Kesultanan Yogyakarta Gusti Raden Mas Prastisto menjadi putra mahkota saya sudah membuat video Putra Mahkota yang tidak menjadi Raja Part 4 Gusti Raden Mas Akhadiat Gusti Raden Mas Prastesto Gusti Raden Mas Putro Linknya kami taruh di deskripsi Pada video tersebut Sudah membahas Gusti Raden Mas Prastesto Akan tetapi ada beberapa bagian penting Yang kepaksa kami hapus Karena durasi video pada video ini akan kami sajikan bagian penting tersebut. Pada bulan Oktober 1895, tiba-tiba Raden Mas Akhadiat, Sang Putra Mahkota Wafat. Peristiwa Putra Mahkota Wafat ini kemudian menimbulkan pergolakan di kalangan elit penguasa Kesultanan Yogyakarta. Kini Ratu Kencono Muda tampil untuk menuntut haknya sebagai permaisuri kedua ia menuntut agar putranya Pangeran Mangkukusumo diangkat sebagai pengganti Akhadiat alasannya usia Mangkukusumo lebih tua daripada Akhadiat meskipun ketika Akhadiat diangkat sebagai putra mahkota Mangkukusumo masih berstatus sebagai putra dari selir Namun, Sultan Hamengkubuwono ke-7 tidak mengabulkan permintaan itu. Pertimbangannya adalah bahwa Ratu Kencono tetap berstatus sebagai permaisuri kedua dan baru bisa tampil berperan apabila Ratu Hemas tidak ada lagi atau tidak lagi berfungsi sebagai permaisuri pertama. Atas dasar tersebut, Sultan Hamengkubuwono ke-7 tetap menunjuk putranya dari Ratu Emas sebagai pewaris tahta ia adalah adik akhadiat yaitu Raden Mas Juminah keputusan pengangkatan Juminah ini juga disetujui oleh residen Belanda CM Kathleen Olivier yang kemudian menyampaikannya kepada Gubernur Jenderal setelah menerima persetujuan dari pemerintah pusat di Batavia CM Kathleen Olivier memperkenankan Sultan Hamengkubuwono ke-7 untuk mengukuhkan status Juminah sebagai putra mahkota dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro Sudibyo Rojo Putro Narendra Ing Mataram. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Jumadil awal tahun Wawu 1825 Jawa atau 11 November 1895 Masehi akan tetapi berbeda dengan Akhadiat yang dilantik ketika masih berumur 7 tahun Jumina sudah menginjak usia remaja sehingga baginya layak untuk mendapatkan gelar lengkap yaitu Pangeran Adipati Anom Hamangkunagara Setelah mendapatkan status demikian Putra Mahkota Juminah mendapatkan kehormatan sesuai tradisi untuk diperkenalkan kepada masyarakat luas mengenai statusnya Hal ini terjadi lima hari setelah pengukuhannya yaitu pada tanggal 16 November 1895 Prosesi ini diramaikan dengan arak-arakan yang meriah dan putra mahkota Pangeran Juminah tampak duduk berdampingan dengan ayahandanya Sultan Hamengkubuwono ke-7 dalam kereta kencana mengelilingi keraton 
Hal yang penting untuk dilihat di sini adalah bahwa Juminah sudah diperkenankan untuk menyambut para pejabat Belanda yang datang di keraton. Ketika duduk di kursi yang disediakan, posisinya mirip dengan Sultan. Hanya letak duduk Pangeran Juminah masih berada di kiri residen. Pencopotan Gusti Raden Mas Juminah sebagai putra mahkota. Setelah pelantikan Gusti Raden Mas Juminah menjadi putra mahkota di Kesultanan Yogyakarta, pemerintahan Gubernur Jenderal CHA Panwix mulai memikirkan rencana untuk menyodori kontrak politik kepada Juminah. Kontrak ini disebut sebagai Kronfrin Verklaring atau pernyataan politik oleh Putra Mahkota seperti yang terjadi di Kasunanan Surakarta pada 25 Maret 1893 yang menandai prosesi penetapan Raden Mas Gusti Saidin Malikul Kusno sebagai Putra Mahkota Kasunanan Surakarta namun, rencana penandatanganan verklaring di Kasultanan tidak berlangsung lancar. Pasal-pasal yang disodorkan untuk ditandatangani oleh Pangeran Juminah berbeda dengan apa yang ditandatangani oleh Raden Mas Gusti Saidin Malikul Kusno di Kasonanan Surakarta. Setidaknya ada lima pasal yang dimuat dalam verklaring itu, yaitu 1. Pemberian hak bangun atau Obstalrex kepada pemerintah kolonial. 2. Pengambil alian hak dari penguasa pribumi bagi monopoli penjualan garam di wilayah kesultanan dengan kompensasi tahunan. 3. Pengambil alian hak dari penguasa pribumi bagi monopoli penjualan candu di wilayah kesultanan dengan kompensasi tahunan. 4. Ketentuan yang lebih longgar mengenai sewa menyewa tanah bagi kepentingan perkebunan atau underneming. 5. Kesanggupan pewaris tahta untuk tidak memungut pajak baru apabila ia memegang kekuasaan. Kelima pasal ini menjadi dasar bagi dominasi politik dan ekonomi pemerintah Belanda. Karena dengan demikian, Kesultanan Yogyakarta akan menerima kompensasi tahunan tanpa adanya wewenang mengontrol dan menjalankan semua ketentuan yang diberlakukan di wilayahnya. Salah satu pasal yang sering menjadi persoalan adalah hak bangun atau obstalrex. Dengan pemberian hak bangun kepada pemerintah, ini berarti tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan itu harus diubah statusnya. Pemerintah kolonial tidak mungkin menyewa tanah tersebut seperti hal yang terjadi dengan perusahaan perkebunan atau underneming. Sebaliknya, pemerintah harus mendapatkan hak milik mutlak atau eigendon karena dengan hak bangun yang dimiliki, pemerintah kolonial tidak hanya membangun infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingannya semata, tetapi juga membangun fasilitas yang akan digunakan bagi kepentingan warganya, terutama bagi orang Belanda di Yogyakarta. Bertolak dari situ, Persoalan berkembang kedua arah. Pertama, keberatan kompleks infrastruktur pekantoran milik pemerintah, seperti kantor pos, tangsi militer, yang selama ini terpusat pada benteng, kantor residen, dan kantor-kantor lain, berada pada posisi strategis dalam tata ruang pusat kota Kesultanan atau Kutogoro. Hal ini dikhawatirkan bisa mengakibatkan perubahan dan ketidakseimbangan dalam tata ruang yang dibangun berdasarkan konsep kosmologi Jawa. 
Faktor kedua yang menjadi persoalan dari pemberian hak bangun tersebut adalah rencana penjualan tanah kepada orang Eropa yang akan membentuk suatu komplek pemukiman tersendiri yang dikenal sebagai Europes Weeks atau Kampung Eropa. Hal ini merupakan suatu lokasi tempat tinggal khusus untuk orang-orang Eropa dan tidak bisa dimasuki atau dihuni oleh orang lain baik orang timur asing maupun pribumi pembukaan kampung ini akan menandai pemberlakuan hukum pemerintah atau kongordanti di bagian dari Kutogoro sesuatu yang dalam pandangan kosmologis kekuasaan raja-raja Jawa akan dianggap sebagai ancaman terhadap wibawa raja yang berkuasa mutlak atau bau denda hanya krowati kedua faktor akan menimbulkan akibat langsung yaitu pengalian hak milik dan kewenangan atas tanah atau Egendon Rex dan Belski King Rex dari Raja Jawa kepada orang asing dalam hal ini pemerintah kolonial Raja tidak lagi bisa memiliki kewenangan apapun atas tanah-tanah yang sudah dibangun dengan kompleks perumahan model barat dan tidak berwenang atas orang-orang yang tinggal di atasnya. Hal ini bukannya hanya mengurangi kewenangan raja atas tanahnya, tetapi juga atas penghuninya. Dan hal itu tidak akan mungkin bisa dalam konteks kekuasaan Jawa. Dengan melihat isi dari pasal-pasal perjanjian tersebut, Pangeran Adipati Juminah merasa keberatan dan menolaknya. Alasan itu disampaikan langsung kepada Sultan Hamengkubuwono ke-7 yang kemudian memberitahukan hal itu kepada Residen Kathleen Olivier. Namun, Residen Yogyakarta itu tidak berani memaksakan tuntutan tersebut agar segera ditatangani oleh Jumina. Persoalan ini menjadi mengambang dan terkatung-katung seperti soal tuntutan pemerintah kolonial di Batavia tentang pengambilan wewenang proses peradilan pidana dari Sultan kepada pemerintah Hindia Belanda. Sebagai akibatnya, perjanjian soal masalah peradilan itu tidak bisa terlaksana sampai akhir abad ke-19. Akan tetapi, situasi ini berubah pada akhir pergantian abad ketika baik Gubernur Jenderal Hindia Belanda maupun Residen Yogyakarta mengalami pergantian. Pada tahun 1899, Van der Wicks diganti oleh W. Rusenboom sementara Kathleen Olivier digantikan oleh J.A. Amen tiga tahun sebelumnya. Kedua pejabat ini mencoba kembali menyodorkan kontrak politik atau fair clearing bagi putra mahkota, Pangeran Jumina. Instruksi Rusebun berisi desakan agar fair clearing tersebut segera ditatangani sebelum peralihan abad karena pemerintah memiliki rencana baru sehubungan dengan persewaan tanah. Sikap Juminah yang masih tetap berkeras tidak bersedia menandatangani berklaring menjadi ganjalan hubungan antara pemerintah kolonial dan Kesultanan Yogyakarta. Sementara itu, Residen Amen yang melakukan pendekatan lewat Sultan Hamengkubuwono ke-7 dan dibantu oleh Pateh Danurejo ke-6 tidak mampu mengubah sikap Juminah. Sultan Hamengkubuwono ke-7 sendiri bersikap tidak bersedia ikut campur terhadap persoalan itu. Meskipun sikap Sultan itu cukup menimbulkan kecurigaan Amen dan para petinggi Belanda di pusat tentang ada maksud lain di balik itu. Kecurigaan yang muncul di antara para pejabat Belanda, terutama Residen Amen terhadap Juminah, dan akhirnya juga berpengaruh terhadap pandangan kepada Sultan Hamengkubuwono ke-7 adalah kesukaan putra mahkota itu 
berkunjung ke tempat-tempat tertentu untuk melakukan meditasi. Di antara lokasi yang dikunjunginya adalah makam raja-raja di Imogiri, terutama komplek makam Kasuargan, Kesultanan Yogyakarta. Dalam kompleks itu dimakamkan para raja Yogyakarta sebelumnya, termasuk Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono pertama yang sangat dihormati. Selain ke komplek makam Imogiri, Juminah juga sering diketahui berada di tempat pertapaan pantai selatan, yaitu di Mantingan. Lokasi ini merupakan tempat meditasi Raja-Raja Jawa ketika diduga ingin berhubungan dengan penguasa magis di Laut Selatan, yaitu Ratu Kidul. Kunjungannya ke Mantingan berbeda dengan ke Makam Imogiri, yaitu tidak disertai oleh para pengawal dan seringkali tidak kembali ke keraton selama beberapa hari. Dua hal ini bisa dijadikan alasan bagi Amen untuk mencurigai dan mempersoalkan hal ini. Pertama, kunjungan Pangeran Juminah ke makam Raja-Raja. Tindakan tersebut sejak dahulu dianggap sebagai sesuatu yang tabu, baik bagi Raja yang masih berkuasa maupun calon pewaris tahta. Bahkan dalam tradisi Jawa yang tak tertulis, ada pantangan bagi Raja yang berkuasa dan putra mahkota melewati pintu gerbang gading yang digunakan sebagai jalur pemberangkatan jenazah Raja-Raja Yogyakarta menuju komplek makam Imogiri. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh Pangeran Juminah bisa dikategorikan sebagai suatu tindakan yang telah melanggar pedoman tradisi Jawa atau paugeran dan tidak pantas dilakukan oleh seorang pewaris tahta. Hal kedua yang menimbulkan kecurigaan bagi Amen adalah kunjungan Jumina ke Mantingan. Tempat ini dianggap sebagai lokasi yang disinyalisasi menjadi sarana untuk menyusun kekuatan bagi tujuan mengadakan gerakan perlawanan. Pangeran Diponegoro sebelum memulai perlawanannya terhadap pemerintah kolonial pada bulan Juli 1825 telah bermeditasi di tempat ini. Demikian pula dengan Sonan Paku Buwono ke-6 yang diam-diam meninggalkan keraton pada bulan Juni 1830 dan ternyata ditemukan sedang bermeditasi di Mantingan. Akibatnya, Sunan Paku Buwono ke-6 mendapat hukuman pemerintah kolonial berupa pengasingan ke Ambon hingga wafat. Sebagai akibatnya, pada tahun 1902, Residen Amen menuntut kepada Sultan Hamengku Buwono ke-7 agar Pangeran Jumina diturunkan statusnya sebagai pewaris tahta dan harus digantikan oleh orang lain. Sementara itu, Juminah wajib diperiksa dan apabila diketahui telah melakukan kesalahan dan pelanggaran harus dijatuhi hukuman pembuangan seperti halnya yang diterima oleh Pangeran Suryaning Alogo. Menanggapi tekanan Amen, Sultan Hamengkubwono ke-7 merasa keberatan. Jika desakan itu dilaksanakan, berarti selama pemerintahannya telah dua kali terjadi pergantian putra mahkota meskipun pergantian putra mahkota merupakan hal yang memungkinkan Sultan Hamengkubwono ke-7 merasa bahwa Juminah tidak melakukan pelanggaran yang berat dan yakin bahwa persoalan yang sebenarnya adalah masalah berklaring namun menolak tuntutan Amen bisa dituduh menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda dan hal tersebut akan berisiko besar bukan hanya bagi Juminah dan dirinya tetapi juga bagi Kesultanan Yogyakarta akhirnya Sultan Hamengkubwono ke-7 menamarkan suatu solusi kepada Amen bahwa status Juminah bakal dicopot dari posisi putra mahkota namun 
untuk menghukum tindakan Jumina akan diadili dengan Pradoto Agung. Alasan Sultan Hamengkubuwono ke-7, bila Jumina dinyatakan bersalah, maka ia dipersalahkan karena melanggar aturan-aturan tradisi atau paugeran, dan bukan melanggar kontrak politik yang dibuat oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7, ataupun peraturan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pertimbangan dasarnya adalah bahwa dalam kedua ketentuan itu tidak ada yang mengatur tentang kerabat raja, melainkan hanya menyangkut raja. Jumina juga tidak berurusan dengan kaula pemerintah secara individu ataupun dengan pemerintah kolonial. Alasan lainnya adalah bahwa pengadilan terhadap kerabat raja masih menjadi wewenang raja. Dengan demikian, keputusan tertinggi untuk menjatuhkan hukuman terhadap Pangeran Jumina masih terletak pada Pradoto Agung di Keraton. Ketika mendengar pernyataan Sultan Hamengkubuwono ke-7 tersebut, Amen menyetujuinya. Hal yang paling penting baginya adalah status putra mahkota tidak lagi disandang oleh Jumina dan harus digantikan oleh yang lain untuk menghindari kemacetan pengesahan verklaring. Meskipun demikian, sebelum Amen digantikan oleh GM Kauperus pada bulan Mei 1902, ia ingin mengetahui bagaimana hukuman yang dijatuhkan kepada Jumina. Sultan Hamengkubuwono ke-7 mengupayakan agar apapun hukuman yang dijatuhkan jangan mengakibatkan pengasingan Jumina dari Yogyakarta. Akhirnya, Pradoto Agung menetapkan bahwa Jumina dianggap memiliki kelainan jiwa karena sering memiliki hubungan dengan alam gaib. Dengan demikian, ia tidak layak dijadikan seorang pewaris tahta dan juga tidak dapat dikenai tindakan hukuman. Gusti Jumina sendiri dijatuhi hukuman kurantil, yakni sejenis hukuman pengasingan atau kurungan rumah. Demikian video tentang Butet tidak menjadi raja karena kakek buyutnya menentang Belanda dan dihukum Pradato Agung gila. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.